Всем доброе утро из Прованса. Мы только что проснулись. Я решила, что буду снимать теперь обычную жизнь. Но что делать, буду вам рассказывать. Сегодня у нас последний день, когда можно выходить весь день до 12 ночи. Поэтому мне нужно сделать кучу-кучу э, дел. Конечно, мы, можно сказать, Немного опечалены, но все-таки мы сразу решили, ладно, ничего страшного, месяц просидим, может быть, ситуация улучшится, и потом э, все восстановится. Самое главное, чтобы до Рождества нас выпустили, и чтобы мы Рождество справили нормально. Единственное, что Владислав очень расстроился, у него 31-го день рождения, и он хотел с друзьями, со своими немного друзей, всего двое или трое, но они хотели справить день рождения, и даже сходить там, поиграть в боулинг, но теперь ничего этого не будет. И, конечно, со свекровью тоже. Я не знаю, увидимся мы сегодня успеем или нет, потому что свекровь у меня, скорее всего, понеслась делать покупки. Я схожу за анализами, посмотрю, какая там ситуация у врача. Затем дойду до парикмахерской, наверное. Ну, не загадываю, но все равно э, посмотрю, что там происходит. Хотя бы скажу ей, ну мы с ней такие подруги, скажу ей до новых встреч, если она не, не сможет подстричь сегодня, но скорее всего у нее уже очередь. И что мне еще надо? Ну и все-таки пройду возле магазина, посмотрю, как там ситуация, потому что вчера забыла купить мужу мусс для бритья и еще две три Без всего можно обойтись, но зайду посмотрю. Сейчас вам плед покажу. И вот наш уютный уголок. Плед просто прекрасный, замечательный. Я сейчас уже думаю, почему я там. Еще мне там понравилось несколько вещей. Плед стоил 6 чем-то евро всего. Он огромный, огромный. Посмотрите, конечно, может быть, кто-то скажет, что не подходит. Я тоже переживала, что к нашему дивану он не подходит. Но с другой стороны... Знаете, подушку такого цвета купить, и будет нормально. Как вы считаете? Напишите в комментариях. Ну, вечером, когда прохладно, то замечательно. Ну, а сейчас я пойду делать кофе и побежала по делам. Буду вам рассказывать. А, кстати, вот к, моим, к маминому. Это от мамы у меня осталось. Сервизу для водки. Александр водку пьет. Ему моя подруга прислала водку, коньяк маленький, поэтому Рожде... к Рождеству готовимся. Вот. Он вот из этих рюмочек любит очень пить. Или виски, или что-то. Виски я вам, кажется, показывала его любимые. Напишите в комментариях. Не могу не остановиться. Забор красивый вам не показать. В Провансе 29 -е октября я вышла как всегда пораньше чтобы мне пройти ой в куртке жара вообще очень жарко чтобы мне пройти пешочком свои километры сейчас сделаю круг александр сегодня пришел домой Рассказал не очень хорошие новости. Мы не слышали с Владиславом. Но вы, наверное, все слышали про Ницу. Еще в Авеньоне. Не стали уже никому говорить, потому что его там арестовали. Не успел он никого, никому навредить. Ну, короче, в Франции ситуация такая сложная сейчас. Ну, мы остаемся, как всегда, на позитиве. Что делать? Надо жить дальше. Я решила дойти до нашего замка деревенского. Потом не знаю, сколько километров можно будет ходить. И пройтись здесь. О, какой ты красивый. Привет. Как ты поживаешь? Боишься? Нету у тебя карантина? Хорошо тебе? Да, красивый ты.
Ох, сирены, ох, сирены. Вечером вообще красота. Пляс Раймон прям еду бог. Красиво. А сегодня открыт. Домик красивый. Реставрировали. Красота. И все цветет, смотрите. На сурепку похоже. Может это и есть прованская сурепка. Я пришла немного пораньше. Смотрите, здесь у врача стулья выставлены, чтобы люди могли не внутри находиться, а снаружи. И везде объявления один метр друг от друга. И только по рандеву просто так не приходить. И такой черный виноград. Кто голодный, может виноградом перекусить. Будем ждать, пока вызовут. Возвращаюсь я домой. Смотрите, какая красота на небе. А с этой стороны небо прям шикарное. Просто что-то. Все я сегодня сделала. К врачу попала, анализы выписала, в лабораторию зашла. Она мне сказала, да, очередь. Очень большая на ковид, но разделили теперь на две очереди. Кто хочет простые анализы дать, на все остальное заходит без очереди, можно так сказать. Ну вот, поэтому можно идти в любой день. Попала еще в магазин. Влад попросил там немного подкупить кое-чего для него. И в магазине много народу. В основном люди берут очень много воды. Не знаю почему. Ну и так продукты. Пришлось постоять в очереди. Кашляют, конечно. Доктор мне рассказала, я у нее спросила, скажите правду, много ковидных, много больных? Она говорит, да, увеличивается. Каждый день больных все больше и больше. Многие болеют. Раньше у нас здесь в Лан... В Провансе было намного меньше. Сейчас приходит каждый-каждый день. И еще что сказали? Сказали, что сложный очень случай в Марселе. Она мне сказала. И, в принципе, нужно быть осторожными. Поэтому как-то так. Я говорю, рандеву невозможно у вас взять. Она говорит, звоните, говорите, что очень-очень срочно, если что-то по-настоящему срочное. Тогда есть определенное время для таких больных. Остальные все будут терпеть. К визит врачу у нас стоит 25 евро. В принципе, он должен картой страховка возвращаться. Я тут в гору поднимаюсь и любуюсь на красоту. А вот такие новости. Ну а завтра я уже вам расскажу новые новости. Как у нас приходит первый день карантина. И что у нас нового. Сегодня будем слушать 
президента. А, кстати, я уже сейчас спросила, сколько, на сколько времени можно будет про... выходить на улицу по этим документам. Она говорит, я сама не поняла. Она мне сказала, что можно будет выходить несколько раз. Если что-то срочно. Ну вот как срочно. В магазин сходить, купить что-то. В аптеку сходить. А, в аптеку я еще зашла. И мне там масло эфирное нужно было посмотреть. И они... Народ тоже есть, но не толпы. Народу, и, в принципе, более-менее все нормально. К первому карантину люди привыкли. Все, буду заходить в свое убежище.